Oke, selamat malam semua. Kembali lagi bersama saya di channel IMDS Trading Tip ya. Jadi malam hari ini kita akan melakukan analisa kembali di market XAU USD. Nah, sebelumnya kita libur analisa teman-teman ya, kurang lebih 5 harian ya. Dan hari ini kita akan lanjut melakukan analisa kembali, kemudian menjawab beberapa pertanyaan yang uh, banyak banget yang tanya ya teman-teman ya. Jadi belum sempat saya buatkan videonya, kemudian di sini juga saya akan uh, memberikan update tentang indikator terbaru ya. Jadi teman-teman bisa coba indikator ini, barangkali indikator ini bisa memberikan uh, atau membantu teman-teman untuk mendapatkan hasil analisa yang optimal. Ya. Jadi di sini sinyalnya seperti ini teman-teman ya, jadi ada buy, ada sell, dan kita open posisi mengikuti arahan dari sinyal ini. Seperti biasa di sini, kalau teman-teman memiliki yang namanya uh, risk management yang baik dan benar, ya, saya yakin hasilnya akan profit ya. Nah, jadi di sini uh, sebelum kita masuk ke dua indikatornya, teman-teman ya. Jadi di sini saya informasi terlebih dahulu. Kemarin kan teman-teman ada yang open posisi sell ya di time frame 1 jam. Kita buka time frame 1 jam dulu ya karena market sempat bergerak sampai ke harga ini, teman, -teman ya. Ini harga tertingginya, teman, -teman. Nah, kemudian uh, kalau nggak salah ya, saya lihat di sini ada yang sell Kemudian di sini masih ada ngesel juga ya. Nah, di sini saya yakin ada yang ngesel ya. Jadi tiga tingkat ini banyak yang ngesel dan berujung loss. Kemudian ada juga yang dia udah sell di sini loss tapi nggak terima, mungkin dia open buy ya. Jadi sedikit aneh ya trader trader ini eh, apa namanya open posisinya ya. Jadi kalau mau ngunci seperti itu lebih baik teman-teman gak usah trading gitu intinya kalau udah los ya los teman-teman yang nggak bisa teman-teman tuh nah anggaplah contoh gini teman-teman ya saya open posisi uh, sell di sini oke misalkan sell dulu ya kita open posisi sell di sini anggap saya open posisi sell ya sl misalkan di sini saya hitung pakai dolar ya stop 5.29 ini kan nah saya pakai 5 dolar ya yang harusnya saya LF, SL di sini tapi saya nggak terima misalkan ya saya nggak terima nih udahlah saya hold aja lah saya open posisi buy lagi di sini open lah teman-teman buy di sini tapi tidak memasang SL SL lepas semua TP juga lepas semua unlimited teman-teman ya jadi kekunci nih uh, lossnya teman-teman yang jalan di sini sell misalkan di sini sell 4, 4 poin ya 4 dolar ya kemudian teman-teman open posisi pembalikan ya kemudian sama jadi dikunci nih angkanya Teman-teman kalau trading seperti itu, saya yakin gak akan pernah profit ya. Justru teman-teman akan buang-buang modal, kemudian buang-buang hasil, buang-buang momentum. Ya. Kenapa? Karena teman-teman tuh trading tidak menerima kekalahan. Ya. Tidak mau menerima kekalahan. Teman-teman tuh maunya profit, profit, dan profit. Dan kalau teman-teman cara tradingnya seperti ini lebih baik di skip ya. Teman-teman cari uh, apa namanya alternatif lain lah istilahnya yang bisa dilakukan dengan cara ini. Nah, nah jadi di sini uh, saya tidak menyarankan teman-teman untuk trading seperti ini ya, karena nggak efektif. Kalau teman-teman udah tahu di sini misalkan loss 4 dolar lepas, kemudian teman-teman open posisi buy di sini, ya, untuk mengkompen misalkan, ya silahkan teman-teman lepasin aja nih, ya. Dan kalau teman-teman di sini lepas 4 dolar, kemudian di sini teman-teman take profit misalkan 20 ya, di sini misalkan sampai sini ya, target 35 dolar. 5 dolarnya itu ya, 5 dolar yang take profit di sini misalnya 35 dolar nih profitnya. 5 dolar yang tadi loss itu teman-teman udah dapat. Tapi uh, ya kalau naik, kalau misalkan tiba-tiba turun kan sell-nya yang profit, uh, buy-nya yang loss. Nah, seperti itu ya. Jadi teman-teman tuh nggak bisa ya, trading itu nggak bisa kayak gitu, teman-teman. Jadi trading itu benar-benar cari areanya, kemudian open posisi kalau udah SL ya udah SL terima SL-nya, kemudian nanti kalau uh, misalkan di ada momen berikutnya teman-teman entry posisi Ya, terima juga kalau misalkan SL maupun TP ya. Karena yang namanya trading ada risiko, ada profit ya. Jadi ya teman-teman jangan apa namanya? profitnya aja teman-teman nikmati risikonya juga. Saya pun sama ya. Saya juga ada loss kemarin di hari tanggal 4 kalau saya tanggal 4 saya ada loss. Ya, hari Senin untuk pembukaan market gila-gilaan saya open posisi sell tapi ya saya masih lossnya itu masih standar lah ya. 
Jadi teman-teman bisa lihat ya di sini saya juga ada loss teman-teman ya ini. Ya, di tanggal 4 1,5 USD ya. Jadi kalau 1,5 USD di 4 Maret saya tutup teman-teman ya. Saya tutup biarkan dia uh, apa namanya? Uh, loss di sini nggak apa-apa. Yang penting lossnya itu masih uh, di bawah dari apa namanya? 50% lah teman-teman ya dari modal teman-teman ini. Cuman loss segini nggak apa-apa. Kita lanjut di next hari. Di next hari saya profit berapa? 1,99. Ya, tanggal 5 nih teman-teman. Ya. Tanggal 5. Beda nanti itu uh, ada beda akunnya. Jadi saya tuh ada akun jalan sama akun pribadi ya. Kalau akun pribadi itu beda lot size-nya. Ya. Jadi di sini pun akun jalan masih tetap uh, jalan seperti biasa. Ya. Jalan seperti biasa. Take profit ya wajar-wajar aja gitu. Ya. Kalau loss ya udah stop. Seperti itu. Baik kita back lagi. Nah. Jadi di sini saya mau kasih tahu caranya gimana sih uh, profit konsisten hanya dengan uh, mengandalkan indikator atau teman-teman mau mengandalkan area-area tertentu. Oke, okay, kita akan bahas hari ini. Nah, jadi kita akan gambar terlebih dahulu ya. Jadi saya jelasin dulu kemarin yang teman-teman ngesel di sini ya, kenapa loss kemudian sel di sini juga kenapa loss. Nah, gini teman-teman. Kita beranjak dari bawah dulu ya. Kita beranjak dari bawah dulu, oke. Okay? Jadi gini kalau teman-teman mau entry, ya kalau teman-teman mau entry, misal di sini, ya. oke, okay. teman-teman open posisi pemantulan di sini, misalkan di area ini teman-teman sell, oke okay, di sini teman-teman sell, kemudian teman-teman loss, apa yang teman-teman lakukan? Seperti yang sudah sering saya bilang, kalau teman-teman loss di sini sell, tunggu open posisi pembalikan ketika um, apa namanya? Candle masuk ke dalam area ini lagi. Contohnya seperti apa? Contohnya gini. Saya tandain dulu ya. Market di sini ya. Kemudian di bawah sini ada support. Oke. Okay. Di sini ya teman-teman. Di sini saya open posisi misalkan ya sell pemantulan. Karena saya open posisi sell. Saya taruh SL di 2 dolar. Bisa ya. Oke. Okay. Geser ke sini. TP setengah. Cepat ya. Nah, kemudian apa yang teman-teman mau lakukan ketika loss di sini? Sabar, jangan entry. Ya, kenapa? Kita tunggu momentum. Ketika dia naik, dia pasti akan membuat support baru. Di mana letak supportnya? Di area SNR. Area SNR di mana? SNR itu di area sini. SNR, ini namanya SNR. Support dan resisten. Di mana di sini ada resisten, resisten, resisten ya maka area resisten ini bisa jadi kemungkinan besar akan menjadi area supportnya. Nah, ketika market masuk ke harga ini di tempat teman-teman loss tadi, open posisi buy. Ya, SL sama, dolar, ya. TP-nya, kali 4 misalkan ya, kali 4. Nah, seperti ini. Kalau teman-teman loss di sini 2 dolar, di sini profit misalkan 4 dolar, ya, 4 dolar ini. Jadi 4 dolar ini dikurangi dengan loss yang sebelumnya 2 dolar, teman-teman masih profit. Ya, itulah kenapa saya sering bilang, kalau teman-teman loss di satu entry, jangan uh, langsung entry lagi, tapi tunggu momen. Ya. Trader itu kebanyakan nggak sabaran open posisi ketika loss. Ya. Kalau loss itu udah kayak agresif gitu dia. Jadi kebanyakan dia, misalnya di sini loss ya, oh ini udah tertinggi nih, saya sell lagi ya. Kemungkinan ini market bakal mantul turun. Ya kalau beneran mantul turun, kalau naik, terus naik kayak gini gimana? Nah, seperti itu ya. Kemudian di sini teman-teman juga ya, uh, di sini saya kasih tahu ya. Kalau market udah menembus, membuat resisten yang lebih tinggi, kemudian membuat support yang lebih tinggi, itu artinya market sedang kuat naik. Yang artinya teman-teman jangan open posisi sell. Ya, kenapa? Karena pergerakan market cenderung mencari harga tertingginya. Kita lihat di hari Jumat ya, tanggal 1 Maret. Tanggal 1 Maret harga tertingginya di sini. Kemudian di tanggal 2 ya, turun sampai sini. Kemudian tanggal 3 naik lagi ya. Kemudian menembus area resisten di sini, menembus area resisten ya. Kemudian di sini teman-teman ya. Di sini teman-teman jangan open posisi saya lagi, opennya penerusan buy. Di mana pada saat dia nge-breakout area ini, ya, area resistennya. Jadi kalau teman-teman trading jangan pernah takut harga terlalu tinggi atau harga terlalu rendah ya, karena kita nggak pernah tahu harga akan uh, cenderung naik atau turun ya. 
yang bisa kita lakukan adalah follow marketnya. Ya. Jadi kalau misalkan supportnya, teman-teman dah lihat di sini ya. Supportnya ini makin tinggi, di sini ada support, supportnya di sini makin tinggi. Kemudian di sini support, di sini support lagi ya. Di sini support, di sini support lagi ya. Di sini support, di sini support lagi. Apa yang teman-teman mau ambil? Sell. Habis modal teman-teman. Kenapa? Karena teman-teman lihat di sini ya. Peluang untuk open posisi sell sangat kecil ya. Hanya berapa uh, ya kita lihat ya. Nah, 8. Nah, itu teman-teman ya. Jadi jangan pernah teman-teman uh, buang dulu pikiran yang kompen mengkompen untuk sel-sel pembalian yang mengira market itu akan terus turun, turun, turun. Tapi teman-teman harus bisa uh, menganalisa atau membalikan ketika arah market terus naik. Teman-teman uh, cari peluang untuk entry buy. Kenapa ya? Karena kita udah tahu market, uh, kita udah tahu nih pergerakan market terus cenderung naik ya. Kenapa kita hantam sel? Ya? Kenapa kita hantam pembalikan? Kalau belum ada konfirmasi pembalikan. Kalau konfirmasi pembalikan itu seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkan dia habis naik ini ya, supportnya itu uh, resistennya itu makin rendah, supportnya juga makin rendah. Gini dia teman-teman struktur makinnya. Ini baru bisa dikatakan membalikan. Ya. Tapi kalau dia terus membentuk support dan resisten uh, ke atas terus seperti ini, ya, misalkan ke atas terus seperti ini. Ya. Nih, membentuk resisten di sini, membentuk support di sini, membentuk resisten di sini, membentuk support di sini, membentuk resisten di sini, membentuk support di sini. Nah, kalian mau ngantem yang mana? Kalau misalkan kalian share, ya kalau kalian ambil profit kecil-kecil sini, kalau ngambil 50 pip, 60 pip, ya kalian ber, uh, berangan-angan market ini akan turun, ya. ternyata naik terus, kalian nggak lepas ya, kalian nggak pasangnya saya habis modal kalian, saya yakin, karena apa? Teman-teman nggak -teman mengikuti ya pergerakan arah market itu cenderung kemana, kemudian arahnya di time frame 5 menit, 1 jam dan lain sebagainya itu kemana. Teman-teman hajar aja pokoknya, kembalikan, 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 ya. Trader, uh, reversal, kebanyakan, bahwa seperti ini. Menganggap market itu akan turun, tetapi uh, begitu kita lihat di marketnya, ternyata marketnya terus, terus naik, ya. Karena kita tahu, teman-teman, ya, semakin tahun harga itu semakin naik, ya. Nggak mungkin harga itu semakin turun, ya. Apalagi dengan market XAU USD, ya. Kalaupun turun, ya, kita lihat harga terendahnya di... Uh, misalkan tahun ini ya, Februari ya, bulan Februari harga terendahnya di uh, 1985 ya, USD ya. Kemudian sekarang di uh, Maret ya, sudah menjadi 2000 ya teman-teman ya, di mana harganya sudah melambung naik. Ketika dia turun teman-teman ya, resikonya ya itu teman-teman ya, kalau dia turun pasti memiliki resiko yang sangat tinggi, kenapa? Karena teman-teman gak follow the trend. Harganya terus naik, tapi teman-teman terus terapkan pola pikir sel-sel seperti itu ya. Nah, jadi di sini saya akan uh, coba sedikit ya. Jadi kalau misalkan uh, ada market seperti ini, resisten terus lebih tinggi, support juga lebih tinggi, teman-teman cari open posisi buy. Kalau misalkan market terus turun, uh, apa namanya, uh, resisten dan support terus membentuk di bawah ya. Jadi seperti mana ah, ini ya, teman-teman. Jadi resisten dan nah ini nah, ini resisten ya resistennya terus turun nih turun naik lagi ya naik lagi ya kemudian turun lagi turun lagi peluang open posisi sel uh, profitnya sangat besar ketimbang teman-teman entry buy 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 ya seperti itu ya oke kita hapus di sini kemudian saya akan uh, berikan indikator yang menurut saya memiliki tingkat akurasi yang bagus ya teman-teman ya jadi sini ada dua indikator ya Kemudian teman-teman bisa lihat di sini, kita masuk ke indikator yang pertama ya. Jadi nanti teman-teman ketik di indikator di sini ya, nama indikatornya itu yang ini ya. Bentar, oke. Okay. Nah ini teman indikatornya teman-teman ya, jadi range filter by and sell ya. Yang ini teman-teman cari di sini indikator, ya. kemudian teman-teman uh, klik yang ini. Oke, okay. kalau udah, teman-teman masuk ke indikator yang kedua ya. Indikator yang kedua tuh namanya indikator ini ya, oke. Okay. PDT atau apa? Oke, di sini teman-teman cari lagi ya, namanya ini. Kemudian kalau udah diklik ya, kalau udah tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita masuk ke settingan terlebih dahulu untuk rank filter ya. Di sini teman-teman bisa pakai uh, tahun 2022 atau 2020 ya teman-teman bisa pakai ini di sini. Kemudian untuk properti ini teman-teman default aja ya. Dan untuk corak di sini teman-teman sesuaiin dengan yang ada di layar ya. 
juga sama. Kalau udah diklik oke. Okay. Kemudian algo. Di sini algo settingannya kita ganti moving average-nya periode 10 100 sama 200. Kalau udah diklik oke. Okay. Nah, oke. Okay. Di sini kita masuk ke cara open posisi. Oke, okay, teman-teman. Nah, di sini kalau ada sinyal buy ya teman-teman uh, lakukan entry buy. Jadi kalau misalkan kriterianya buy itu seperti ini teman -teman. Nah, di next candle ya. Di sini kan ada sinyal buy pertama. Oke, okay, buy pertama. Kemudian kemudian kalau misalkan ada sinyal teman-teman open posisi di next candle ya, di next candle. Oke. Okay. Kemudian teman-teman open posisi di next candle pembelian Kemudian SL-nya di mana? Teman-teman pasang SL di area SL. Oke. Okay. Tunggu sebentar. Oke, okay. di sini saya salah menggunakan time frame ya. Jadi indikator ini uh, cocok digunakan untuk scalping. Jadi kita akan masuk di time frame 5 menit. Kita ulang dulu ya. Kemudian kita atur ulang tampilan. Di sini ya 5 menit teman-teman ya. Menit. Oke. Okay. Kemudian di sini kita hilangkan gambar dulu yang tadi ya kriteria dari mulai awal baik. Jadi di sini koneksinya agak minimum ya. Di sini ya teman-teman ya. Nah di sini ada e, tiga sinyal teman-teman ya buy 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 dan sell ya teman-teman tinggal perhatikan di sini ya. Kalau teman-teman mau entry buy di next candle ya setelah sinyal ini. Teman-teman entry buy ya entry buy di next candle. Kemudian SL-nya di mana? Teman-teman lihat area SNR-nya. Atau kalau nggak ada SNR, ya, teman-teman bisa pakai area moving average yang ini ya. Nah, ini ya. Kemudian TP-nya di mana? Sesuaikan dengan modal teman-teman. Ya. Oke, di sini profit. Ya. Kemudian di sini kan ada sinyal sell. Apakah teman-teman mau ambil entry sell? Jangan ambil entry sell di area ini. Kenapa? Karena uh, moving average-nya masih berwarna hijau dan teman-teman wajib tunggu ya dia berada di kisaran area ini ya candle-nya warna bawah dan warna apa namanya moving average-nya itu warna merah jadi nanti saya akan uh, gambarkan contoh oke okay. kemudian untuk uh, sinyal sel kita akan cari sinyal sel ya jadi kalau udah terlalu tinggi ya udah terlalu tinggi seperti ini teman-teman skip aja karena nggak worth it untuk teman-teman open posisi di market ketika sudah masuk ke harga tertingginya ya teman-teman lebih baik tunggu dia masuk ke area yang berwarna hijau ini. Jadi kalau dia masuk ke sini lagi, teman-teman bisa entry by mengikuti dengan sinyal yang ada seperti itu ya. Kemudian untuk sell, kita akan cari selnya terlebih dahulu karena di sini kita lihat ya momentumnya. Di sini masih berwarna hijau walaupun dia menembus, menembus seperti ini tapi di sini belum warna merah, teman-teman jangan entry posisi ya. Ya, nah, jadi dia biar warna merah gini, udah ada sinyal sell baru teman-teman open posisi. Oke. Okay. Jadi kita lihat dulu di sini. Nah, di sini ada sinyal sel. Nah, di sini teman-teman. Oke, di sini. Nah, di sini ada entry sell. Teman-teman bisa entry sell di next candle. Di next candle di sini ya sell. Di next candle di sini. Kemudian ambil TP, SL pasang di sini atau SNR di sini ya. Kemudian target menyesuaikan nah, di sini. Kemudian di sini buy nggak valid karena apa? Buy di sini masih ber, uh, berada di bawah dari moving average. Kemudian moving average ini masih berwarna merah ya. Di sini open posisi saya lagi ya di next candle seperti ini SL taruh sini ya dan profit. Kemudian di sini lagi uh, sell ya sell di next candle sell pasang di sini ya dari SNR kemudian target lagi. Ya. Oke. Okay. Di sini tingkat akurasinya sangat bagus. Yang penting teman-teman punya risk management yang baik dan benar. Kalau loss, loss. Kalau profit, profit. Nah, gitu ya. Jadi jangan pernah teman-teman itu uh, nge-hold. Ya, hold apalagi nggak pasang SL. Kemudian open posisi pembalikan. Saya yakin teman-teman nggak akan pernah berhasil untuk menjadi seorang trader. Apalagi kalau seorang trader itu dia open posisi sangat berhati-hati ya. Karena itu uang teman-teman bukan kertas ya. Jadi teman-teman nggak -teman, boleh asal-asalan ya namanya trading itu butuh pemahaman yang baik dan juga oke. Okay. Jadi itu aja yang mau saya review hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan ini juga sudah cukup menjawab dari, uh, beberapa pertanyaan dari teman-teman semua. Semoga minggu ini kita mendapatkan hasil profit yang cukup uh, lumayan ya untuk liburan di hari Sabtu dan Minggu. Oke. Okay. Jadi itu aja dari saya semoga bermanfaat dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye bye.